je tady s námi. Slavnostní zahajovací koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu opět rozezněl nádherné prostředí zámecké jízdárny ve Valticích. Jízdárna byla zcela zaplněna a všichni posluchači netrpělivě čekali na věhlasné umění Pražské komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta Vojtěcha Spurného a také na zcela výjimečný koncert jednoho z nejvýznamnějších světových houslistů Maxima Wengerova. Tématem letošního festivalu je hudební alchymie z Jednářské zahrady. Hlavním organizátorem festivalu je pan Jiří Partika, který se svěřil, kde čerpá inspiraci na témata festivalu. Celý ten letnicko areál je spojen už léta s rodem Lichyštejnu a jsou to skutečně příběhy, které oni napsali zde a vždycky příbě, přijde ně, některý z nich a vlastně ta myšlenka, Víme tomu Vivaldy v roce 2021, kdy byl kapelníkem Lichyštejnu, tak jsme udělali krásnou přehlídku, ale opravdu, kdy přijel e, vlastně barokní houslista Fabio Biondi hmm. e, ve světě romantické hudby, a teď už vím, že i klasické prostě je maxim. Hmm. Jo, je, je to pro nás obrovská čest, že je tak skvělý hudebníci. Vlastně na, na festival přijíždí v rámci těch témat. Mm. Měli jsme ty Charváty, kteří vlastně mm. eh, přivedli Lichyštejnové no. sem k nám, vlastně před Turky zachránili vlastně v té době. Minulý rok jsme měli ty, ty mladé, to se moc na, na žádný příběh tedy nevázalo, ještě, ale, ještě ne. ale no a tento rok Zednářská zahrada v Lednici, tak ikonické, krásné téma v, i v hudební rovině, to se, to se nabízelo a nejenom Mozart, ale jak jsme slyšeli, Abel, máme tam Huml, Pýmarská, Zednářská lože. Člověk se i díky festivalu mnoho dozví. Pražská komorní filharmonie pravidelně účinkuje se světoznámými dirigenty a soulisty a natočila více než 90 CDček pro prestižní světová i domácí hudební vydavatelství. Orchestr se účastní také zahraničních koncertních turné v zemích Ázie a Evropy. Pan Vojtěch Spurný je přední český dirigent, hráč na klávesové nástroje a pedagog, studoval nejprve klavír a flétnu na Pražské konzervatoři, později operní režii, dirigování a čembalo na AMU v Praze. Po koncertě je vyspovídal Jiří Vejvoda, jak vnímá spolupráci s jedním z nejlepších houslových virtuosů Maximem Wengerovem. Vojto, byl to pro tebe velký zážitek? No já, já nevím, jestli to na mě bylo vidět. Bylo. No tak, ty si zážil, musím totiž. odpovídat. Pro mě to byl zážitek. Pro mě je vždycky zážitek spolupracovat s někým, s kým jste jako jedna krevní skupina stejná. Jo. A řekni to, že ty si něco začal a on to dopověděl. Já to? jsem, my jsme nikdy předtím samozřejmě spolu nespolupracovali a poprvé jsme se viděli v pátek a mě od první chvíle mě prostě zaujalo jeho naprosto přirozené muzikantství, protože my jsme najednou zjistili po několika minutách, že máme na to úplně stejný náhled. Jo. Takže jsme pracovali, já jsem třeba měl nějakou připomínku k orchestru, hledal jsem slovo, on to za mě dokončil, nebo on nám chtěl něco říct a teď také já jsem ho předešel a dokončil jsem to za něj. A pkf teda během o něho znají, před deseti lety s ním měli koncert, ale nedělali Dělali Mozarta, dělali romantickou hudbu a tentokrát já myslím, že to netrvalo ani pět minut a byli jsme absolutně jako v přátelském kontaktu a to se nestává úplně často a vlastně jsme byli všichni prostě jako na jedné lodi. O Mozartovi jsme leco řekli, ale zmín se krátce o té skladbě, která je tady z toho archivu Valtického Abel. Ve Valticích samozřejmě existoval hudební archív, protože Lichtenštejnové historicky byly ve spojení s různými významnými skladateli, ale měli tady v 18. století kapelu. Ten archív obsahuje spoustu zajímavé a dodnes, dodnes neprovedené hudby. Karl Friedrich Abel patřil k jedním z těch autorů. Byl to gambista, který působil v Londýně. Ta symfonie měla dnes světovou premiéru, je z toho archivu a můžeme mluvit o velkém štěstí, že ten archiv se zachoval.
Válkice měli ojedinělou možnost zaposlouchat se do tónu houslového umění jednoho z nejvýznamnějších světových houslistů Maxima Wengerova. Narodil se roku 1974 a již o deset let později začal sbírat ocenění v mezinárodních soutěžích a nahrávat solová CD. Za svůj život získal celou řadu cen, byl oceněn řadou institucí a bylo o něm natočeno několik dokumentů – Playing by Heart, Living the Dream. Jedním z největších Wengerových poslání je však předat své znalosti a zkušenosti dalším generacím. Pan Jiří Vejvoda se jej zeptal, co mu výuka přináší a také na jeho největší zážitek z večera. Some things are just coming, uh, and you discover yourself. So you learn more mm-hmm. than students sometimes. Mm-hmm. So I, you know, I'm uh, my own students. <laughs> <laughs> Maestro velmi často nejen teď během toho turné zmíněného, ale vůbec všeobecně pořádá master klasy, mistrovské kurzy. To znamená, na několik dnů vyučuje už vynikající hudebníky, ale ty, kteří se od takového mistra chtějí učit. A moje otázka zněla, jestli opačně on se přitom něco vlastně naučí, jestli je to pro něj nějakou zpětnou vazbou. A maestro říká, no, to bych prosil, protože když je učím, já se přitom hodně naučím, protože vykládám něco, mluvíme o nějaké skladbě nebo citujeme Mozartovi výroky a mě přitom najednou něco se cvakne, něco nového, co objevím, zkrátka já se pořád přitom učím. I think one of most emotional moments is really when they come out of the cadenza uh-huh. <laughs> because you know uh, as if they are so angry about me that I've played and they didn't so finally they have something to play <laughs> let, let me explain uh, moje otázka zněla celé celý to byl velmi emocionální večer ale byly tam nějaké emocionální vrcholy a on říká no možná že orchestr na mě byl emočně naštvaný při takzvaných kadencích vysvětlím o co jde pokud náhodou někteří nevíte, to je něco, co si interpret nebo jiný skladatel přidá k té hotové skladbě. A maestro e, říkal, prý je mi 50, já už si můžu taky hrát, já si můžu k tomu něco přidat. I'm saying that uh, Vojta told me that you said to him, uh, I'm 50, I can already play, you know, I can enjoy. You you know, Takže on si přidal některé věci a to samozřejmě pro orchestr je úžasné, <laughs> taky to může být noční můra. Hlavním partnerem zahajovacího koncertu ve Valticích byla společnost Alka Group. Jaké měla dojmy po koncertě paní Radka Prokopová, výkonná ředitelka? Bylo to něco neskutečného, já jsem absolutně nadšená. Myslím si, že dneska se Valtice zapsali do hudební mapy světa, tak bylo to prostě překrásné, úžasný zážitek. Já si myslím, že hudba a hudební festivaly to je něco, co je nesmírně důležité. Ono to obohacuje nejenom lidi jako jednotlivce, ale hlavně tu komunitu. A je skvělé, že něco takového je nejenom v Praze nebo ve Vídni, ale že skutečně v našem regionu vznikl takový festival. To si myslím, že je bezvadná věc. Co říkáte na letošní dramaturgii? Mně se dramaturgie líbí každý rok. Myslím si, že Jiří Partika to vždycky vylepšuje, je to čím dál lepší. Letos je to trošku magické, tajemné, mýtické, líbí se mi to. Já si myslím, že, že hudba, víno i lednicko valtický hudební festival mají něco společného. Je to touha po dokonalosti, cit pro detail a je zatím obrovské množství poctivé práce. Takže bych ráda připila moji oblíbenou pálavou z obelisku na úspěch toho. Festivalu. 